শুভদুপুর প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ চ্যানেল আই এর পর্দায় আপনারা দেখছেন নিয়মিত আয়োজন তারকা কথন এবং আপনাদের সাথে আজকের এই দুপুরে আছি আমি মনমি প্রিয় দর্শক আমাদের এবং আপনাদের আমাদের সকলের বাংলাদেশীদের হৃদয় বাংলাদেশ হৃদয় বাংলা ভাষা আর এই বাংলা ভাষা নিয়ে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এবং সবচাইতে বড় রিয়েলিটি শো ইস্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদ এই বাংলাবিদের অনুষ্ঠানটি আপনারা অনেক দিন ধরেই দেখে আসছেন অনেকগুলো বছর ধরে দেখে আসছেন এই বছরের যে আয়োজন হচ্ছে তার একেবারে শেষ পর্যায়ে কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে আগামীকাল ফাইনাল এবং ফাইনাল সম্পর্কে সব কিছু জানব তার আগে যে ছয়জন ফাইনালিস্ট প্রতিযোগী আছেন তাদের সাথে আজ পরিচয়ের পালা কারণ তারকা কথনের আজকের এই আসন তারাই অলঙ্কৃত করেছেন আমি তাদের পরিচয় দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন একে একে এস এম রাইয়ান তাওসিফ শুভদুপুর আমন্ত্রণ আমাদের সাথে আছেন সামিরা মুকিত চৌধুরী আমন্ত্রণ আছেন মনামি জামান আমন্ত্রণ আছেন সাদাত আশরাফি নাইফ আমন্ত্রণ আপনাকে আছেন আমাদের সাথে অনুশ্রী বণিক এবং আছেন দীপায়ন সরকার আমন্ত্রণ কেমন লাগছে প্রথম একটু জিজ্ঞেস করি নার্ভাস হাসি দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রিয় দর্শক কারণ ভেরি ভেরি ব্রিলিয়েন্ট এবং ভেরি ট্যালেন্টেড মেধা এবং শ্রমের অসম্ভব একটা সুন্দর সমন্বয় তবে বয়সটা কিন্তু এখনো ছোট এবং সেই বিবেচনায় আজকে তাদের সাথে কথা বলবো তাদের অনুভূতিগুলো শুনবো আমি প্রথমে একটু আমার হাতের ডান দিক থেকে শুরু করি দাইয়ান একটু নার্ভাস লাগছে কি একটু 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 নার্ভাস লাগছে আচ্ছা প্রথম যেদিন অডিশন দিয়েছিলে সেই দিনের থেকে বেশি নার্ভাস লাগছে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠি তারপর বিভিন্ন আরো আমার বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে জেনে তারপর আমি সেই সম্পর্কে প্রস্তুতি নিতে থাকি তারপর আমি দুই হাজার বিশ সালে অংশ নিতে চাচ্ছিলাম তবে তখন করোনার কারণে বন্ধ হয়ে যায় তো এখন কোন ক্লাসে আর তখন কোন ক্লাসে ছিল তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়তাম এখন দশম শ্রেণীতে আচ্ছা ও তো বড় হয়ে এসেছে এখন তাহলে আরো ভালো আরো সুন্দর শানিত হয়ে এসেছে বলো তারপর প্রস্তুতি নিতে নিতে এই গত মার্চ মাসে আমি অংশ নেই তখন আমার বহু নির্বাচনী পরীক্ষাটি খারাপ গিয়েছিল তাই ভাবছিলাম খুবই নার্ভাস ছিলাম তবে দেখলাম যে আমি ঢাকা বিভাগে প্রথম হয়ে যাই আমি একটু অবাগী হয়ে গিয়েছিলাম তো এভাবেই আমার শুরুটা হয় বাহ চমৎকার আচ্ছা সামিরার কাছে একটু জিজ্ঞেস করি সামিরা বোধহয় ইউ আর দ্য সিনিয়র ওয়ান সবার মাঝে তো রাইয়ান কি খুব নার্ভাস এরকম শান্ত থাকে সব সময় মানে তারা সব সময় গম্ভীর থাকে রাইয়ান বাংলাবিদের <laughs> আমার প্রথম থেকে ইচ্ছা ছিল যে আমি বাংলাবিদে অংশগ্রহণ করি যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তাম তখন আমার আম্মু আমাকে বলেছিলেন যে আমি যখন অষ্টম শ্রেণীতে উঠব তখন আমি বাংলাবিদের জন্য মানে প্রস্তুতি নেব বাংলাবিদ অংশগ্রহণ করব তো দেখা যায় যে যখন আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন লকডাউন শুরু হয়ে যায় তো পরে দেখলাম যখন আমি দশম শ্রেণীতে উঠেছি তখন বাংলাবিদ পঞ্চম বর্ষ শুরু হয়েছে তো সেটা নিয়ে অনেক চিন্তা কাজ করছিল যে প্রথম চেষ্টাতেই কি আমার হবে আমি যেতে পারবো এখন এতটা ও চিন্তিত না তবে প্রথম দিন অনেক বেশি চিন্তিত ছিলাম যে আসলে হবে কিনা আমার বহু নির্বাচনী পরীক্ষাও খারাপ গিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল আর বহু নির্বাচনী কি খুব কঠিন হয়েছিল নাকি দুজনের খারাপ গিয়েছে আচ্ছা পরবর্তীতে শুনবো বাংলা ভাষা বা এই বিষয়ে দক্ষতার জন্য আসলে ভাষার প্রতি একটা প্রেম লাগে বা ভালোবাসা লাগে বাংলা ভাষাটাকে ভালোবাসা হয় তোমার পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড কোনটা বাংলা না ইংলিশ মিডিয়াম বাংলা বাংলা মিডিয়াম আচ্ছা বাংলা ভাষার প্রতি যে ভালোবাসা সেটা কোথ থেকে এসেছে এটা আসলে ছোটোবেলা থেকে যখন মানে বাংলা ভাষা নিয়ে যখন বিভিন্ন যে লেখা পড়তাম তখন একটা অনুভূতি কাজ করতো বা ভাষা আন্দোলনের যে কাহিনী বা ওই যে ওই যে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষার জন্য তো ওগুলো পড়ে অনেক সময় আসলে মানে 
অনেক স্মৃতি কাতর বাহ এবং স্মৃতি কাতর তার দিনগুলো আসলে শেষ হয়ে আসছে এবং শুরু হতে যাচ্ছে মূলত স্মৃতি কাতর হওয়ার দিনগুলো কারণ আগামী কালকে কিন্তু সেই মহন মহেন্দ্র খন এবং ফাইনাল যে অনুষ্ঠানটি সেটি বাংলাবিদ মহোৎসব প্রোগ্রামটি আপনারা দেখতে পারবেন চ্যানেল আই টিভি সাথে সাথে দেখা যাবে লাইভ আই স্ক্রিনে চ্যানেল আই ইউটিউব এবং ফেসবুক লাইভ এছাড়াও ইস্পাহানি মির্জাপুরের যে পেজ আছে সেখান থেকেও কিন্তু আপনারা লাইভ দেখতে পারবেন তো নামের মিতার কাছে চলে আসি এবারে মনামি কি অবস্থা কেমন লাগছে ভালো ভালো লাগছে ভয় লাগছে না ভয় একটু কম লাগছে ভয় একটু কম লাগছে আচ্ছা কেন ইউ আর ভেরি কনফিডেন্ট নর্মালি না মানে কনফিডেন্ট না কিন্তু হচ্ছে আগের চেয়ে ভয় কম লাগছে আচ্ছা তো প্রথম দিকে কেমন লাগতো প্রথম দিকে আরও বেশি ভয় লাগতো আমার বহু নির্বাচনী পরীক্ষা খুব একটা ভালো হয়নি আবার অতটা খারাপও হয়নি আচ্ছা তারপরে তারপরে হচ্ছে আমি এরপরে যখন সেরা আসিতে আসি তার আগে আমি আসলে ওইভাবে আলাদা করে প্রস্তুতিও খুব বেশি নেইনি এই জন্য তখন একটু ভয় ছিলাম কারণ এসে দেখলাম ওখানে যারা ছিল তারা সবাই অনেক পড়াশোনা করছে আর মানে দেখে মনে ছিল সবার প্রস্তুতি অনেক ভালো আমি তো পারবো না তারপরে তারপরে টিকে যাই তারপরে সেরা বিষয়ে এসে অনেক ভালো লেগেছে অনেক নতুন বন্ধু হয়েছে আচ্ছা বন্ধুদের মধ্যে তো অনেকেই বয়সে বড় আবার অনেকে একটু ছোট তাই না ক্লাস এইট আছে আবার টেন আছে তো এই যে একটা মিলেমিশে থাকার একটা সময় এটা কেমন লেগেছে অনেক ভালো লেগেছে আমরা অনেক মজা করতাম গল্প করতাম খেলতাম রাতের বেলা যারা বেশি সিরিয়াস আমি রাপুর মতো তারা খেলতো না তারা পড়াশোনা করত তারপর বিভাগীয় পর্যায়ের যে সেরা বিশ জন বাছাই ছিল সেখানে প্রথম ছিলাম তারপর সেখান থেকে সেরা সাতজন নেওয়া হয় আমাদের বিভাগ থেকে সেখানে প্রথম স্থান অধিকার করতে পেরেছিলাম তারপর আসলে প্রথম দিন যখন এখানে অডিশনটা দিতে আসি তো এত বড় মঞ্চ দেখে তখন অনেকটাই ভয় লেগেছিল অনেক আলোক সজ্জা ছিল তো তারপর ভয় থাকলেও আস্তে আস্তে সেটা কেটে যেতে থাকে খেলার মধ্য দিয়ে বিশেষ করে বাসা ভাই অনেক উৎসাহ দিতেন তো তার কথাগুলো অনেক অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল তার মাধ্যমে আস্তে আস্তে আমাদের ভয়গুলো কেটে যেতে থাকে এবং এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি নাইবার একটা কথা আমার ভালো লেগেছে যে একটা খেলা আসলে এবং প্রতিযোগিতার বাইরে গিয়ে এটা যদি খেলা হিসেবে বিবেচনা করি দিন শেষে কিন্তু বাংলা ভাষার একটা জয় হয় বা বাংলা ভাষার প্রতি সচেতনতা বা এই ভাষাটা যে কত ইন্টারেস্টিং সেটা বোধ হয় দর্শকরা জানতে পারে এবার একটু আসি আমাদের অনুশ্রী বণিক আপনার কাছে কি অবস্থা কেমন লাগছে এখন কালকে যেহেতু মহোৎসব একটু একটু ভয় লাগছে আর আমি তো সবার চেয়ে ছোট তারপরেও প্রস্তুতি ভালোই ছিল আর আমার অডিশান রাউন্ডের প্রস্তুতি মোটামুটি ছিল আমি যখন পরীক্ষা দিয়েছিলাম পরীক্ষা দিয়ে আমি বাসায় চলে গিয়েছিলাম কারণ আমি ভেবেছিলাম পরীক্ষা একটু মোটামুটি হয়েছে এতটাও ভালো হয়নি তো বাসায় গিয়ে আমি কথা সব জায়গায় বলো বাসায় গিয়েছিলাম তো আমি ভেবেছিলাম যে এখানে তো যারা আসে সবাই অনেক মেধাবী হয় আমি কি পারবো কি না আমার মানে আমি নির্বাচিত হব কি না তো পরে আমার বাসায় ফোন আসে বাবার ফোনে যে বলা হয় যে অনুশ্রিত মানে বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা বিশে ডিকেছে তো ওকে আসতে হবে তখন শুনে আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম তো তারপর গিয়ে আমি আবার অংশগ্রহণ করি তারপর ঢাকায় স্টুডিও রাউন্ডে আসি তারপরে খেলাধুলা করে এখন এখানে বা এবং ক্লাস এইটে পড়ছেন আপনি সো যখন ক্যাম্পে আসলেন তখন নিশ্চয়ই ভয়টা সবচাইতে বেশি কাজ করেছে যে সবচাইতে ছোট বয়সের দিক থেকে তো এই ক্ষেত্রে আসলে সাহস দিয়েছে কারা বা আদর করে রেখেছে কারা এদের মধ্যে কারা কারা ছিলেন সবাই ছিল বড় আপুরা বড় ভাইয়ারা শুরুর দিকে আমার চেয়েও ছোট কয়েকজন ছিল সেভেনের পড়তো তাদের তাদেরও আমিও আমি তাদেরকে উৎসাহ দিতাম তো আমিও উৎসাহ পেতাম আমি তাদেরকে উৎসাহ দিতাম এরপর এছাড়াও বড় আপুরা আমাকে অনেক আমার অনেক খেয়াল রাখতো তারা আমার বন্ধু বন্ধুর মতো মিশতো এটাও খুব মজা যে বড় হলেও বন্ধুর মতো বিষার যে ব্যাপারটা আচ্ছা এবারে আসি বোধ হয় আমাদের এখানে সবচাইতে চটপটে যে যতটুকু আমি শুনেছি আমাদের দীপায়ন কেমন লাগছে দারুণ ছিল তখন আসলে তখন ভয় কাজ করতো না তখন খেলা মনে হতো এখন সিরিয়াস হয়ে গেছে কেমন 
তো আমি আসলে বাংলাবিদ সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি 2018 সালে যখন ক্লাস 4 এ পড়ি টিপিতে একটা অ্যাড দিছিল বাংলাবিদের তো তখন আমি ভাবছিলাম না দেব না এত বড় এত বড় প্রতিষ্ঠান অনেক কিছু জানতে হয় দরকার নেই তো তারপরে 2023 সালে এসে আসলে আমার মনে হয় যে হ্যাঁ আমি দেব আমি দিতে পারি তো আমি দিয়েছিলাম এবং চিন্তা মুক্ত হই খেলেছিলাম এবং আমি ভাবতেও পারি নাই যে আমি হচ্ছে এখন সেরা 20 তারপরে সেরা 6 আসতে পারবো এটা খুব ভালো লাগছে কাব্যমু কি বলে শুনে আমার বাবা মা বলে যে হ্যাঁ চমৎকার মানে তুই খেলে যা তোর চিন্তা করা লাগবে না যে তুই মানে সেরা হতে পারলি কিনা তুমি যা তুমি তুই যা খেলে যা এবং মজা কর আসলে পার্টিসিপেশনটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখানে যত কিছু শেখা যায় দিন শেষে মুকুট একটাই থাকে তবে মুকুটের ভাগীদার কিন্তু সবাই হয়ে যায় আচ্ছা আমার কাছে একটু প্রশ্ন আছে প্রশ্ন আমি একেবারে উন্মুক্ত মঞ্চে ছুঁড়ে দিচ্ছি এখানে সবচেয়ে ভালো টি টোয়েন্টি খেলোয়াড় কে যে বারবার করে ফিরে আসে কে হাত একদিকে যাচ্ছে হাত দুদিকে গিয়েছে একটা দীপাওনের দিকে আরেকটা সামিরার দিকে সামিরার দীপাওনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কে সামিরা स्वाभाविक चेस्टा कर नम्बर तुलते शेष देखिए आगामी स्वतस्फूर्त अंश ग्रहण करो खुब मिस करब तुम्हें खूब शून्य लागे तुम्हें कि अनेक कठिन बार बार करते हैं আমার মোটেও ভালো লাগে না কাজটা করতে কিন্তু খেলাটা এরকম একটু গোল মেলে ডক্টর সৌমিত্র শেখর আপনার প্রিয় ছাত্রী চলে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার অভিব্যক্তি আজকে ইকরা চলে যাচ্ছে এটি ভাবতেই পারছি না যে ইকরা আমাদের গান শুনিয়েছিল শুধু নয় গানের একটি আবেশ তৈরি করেছিল এবং আমার খুব মনে পড়ে খুব সংবেদনশীল ইকরা एक बार सामीरा एक धाप आगे शेष दिखे छो तक बरतीटार समय दौड़े एस इकरा सामीरा के जड़िए धरे कि परामर्श दिल की करते बोध कर किल और एरपे देखल सामीरा कंतु पर धापे बस भलो खेल एवं से रे गल ये संवेदनशीलता बंधुर प्रति वनर प्रति প্রতিযোগীর প্রতি এইটি কিন্তু এ যুগে খুব কম দেখা যায় খুব 
সুন্দর একটা মুহূর্ত দেখতে পেলাম আসলে যে কথাটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে প্রতিযোগিতার বাইরে গিয়েও আসলে এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স হয় এবং একটা পরিবারের মতো গিয়ে দাঁড়ে এবং তোমাদেরকে বলে রাখি যে আজ থেকে অনেকগুলো বছর পরেও কিন্তু এই আন্তরিকতাটা বা এই ভালোবাসার সম্পর্কটা থেকে যাবে আচ্ছা যখন কাছের বন্ধুরা চলে গিয়েছিল সেই অনুভূতিটা কেমন ছিল একটু মনামির কাছ থেকেই প্রথমে শুনি অনেক খারাপ লাগতো ইকরা আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল বাংলা বিডের ক্যাম্পের ও যেদিন বাদ পড়ে সেদিন আমার মানে অনেক কষ্ট হয়েছিল এখন এই পর্বটা যখন টিভিতে দেখি বা তারপরে ইউটিউবে দেখা হয়েছে এখন দেখলাম প্রতিবারই দেখে অনেক খারাপ লাগে আমার বারবার বন্ধু হতো যে যদি ইকরা থাকতো फेसबुक लाइव इन मिर्जापुर चायर ফেসবুক পেজটি আছে এখান থেকেও আপনারা দেখতে পারবেন আচ্ছা নিজেদেরকে টেলিভিশনে দেখবার যে অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি সেটা কিরকম কার কেমন লাগতো সামিরের কাছে একটু শুনি ভালোই লাগতো তবে একটা ব্যাপার ঘটেছিল যখন মানে যেদিন আমাদের পর্ব প্রচারিত মানে প্রচার করা হতো টিভিতে তখনই দেখতাম যে ওই মুহূর্তে ঠিক মানে কারেন্টটা চলে যেত মানে সে সময় অনেক খারাপ লাগতো মানে যা পরে শেষের মানে তারপর ফেসবুকে দেখতে হতো লাইভ তারপরে কাটটা পর্ব টেলিভিশনে দেখেছি মানে বড় পর্দায় নিজের মুখ দেখার বা নিজের যে খেলা দেখার অভিজ্ঞতা সেটা দারুণ সবাই মিলে বসে একসাথে দেখছি আচ্ছা এই যে শুনি তাহলে নাইবের কাছে শুনি আমাদের কাছে আমাদের সাথে অনুশ্রী আছে খুব শান্ত দুজন মানুষ যেই ক্লাস এইটে পর একজন স্টুডেন্ট এবং নাইবা তো শান্তশিষ্ট সেখানে এক পারিবারিক গণ্ডি থেকে বেরিয়ে বা স্কুলের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে একেবারে জাতীয় পর্যায়ে মানুষ আপনাদেরকে চিনছে আপনাদের সাপোর্ট করছে আপনাদের জন্য লিখছে বা তারা চাইছেন আপনারা জিতে যাক এই অনুভূতিগুলো বা এই কমেন্টগুলো কীরকম লেগেছে যখন আপনারা পড়েছেন আপনারা জেনেছেন আপনাদের সাপোর্টে যারা কথা বলেছেন অবশ্যই ভালো ছিল এবং এটা যেহেতু প্রথমবার আমাদের জাতীয় পর্যায়ে আসা বা টেলিভিশনের সামনে আসা তো সেখানে অন্যরা যখন সাপোর্ট করে তখন অবশ্যই ভালো লাগে আমাদের এবং সেটা অনুপ্রেরণা দেয় আমাদেরকে আমারও খুব ভালো লেগেছে আর যেহেতু আমি ছোট এবং সবাই এত উৎসাহ দেয় এত অনুপ্রেরণা দেয় এত সাপোর্ট করে তো আমার খুব ভালো লেগেছে বিশেষ করে পরিবার আত্মীয় স্বজন এবং স্কুলের যে শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন আমার বন্ধু বান্ধব তারাও অনেক অনুপ্রেরণা দেয় আমাকে অনেক উৎসাহ দেয় যে তুমি অনেক ভালো করেছ আরও ভালো হবে এটা তো আসলে অনেক দিনের প্র্যাকটিস থেকে তোমরা আজ এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছো যদি রাইয়ানকে জিজ্ঞেস করি একটা জায়গায় মাস্টার একেবারে অভিধানের ক্ষেত্রে খুব তরিত করে উত্তর দিয়ে দাও কিভাবে আসে সেটা আমি সপ্তম শ্রেণীতে যখন বাংলা বিদে অংশ নিতে চাচ্ছিলাম তখন খেয়াল করলাম প্রস্তুতি নিতে গিয়ে যে আমার শব্দ ভাণ্ডার খুবই কম তাই আমি শব্দার্থের জন্য আলাদাভাবে যখন প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলাম তখন খুব স্বাভাবিকভাবে অভিধানে স্মরণাপন্ন হতে হয়েছিল এবং এত এত শব্দ শিখা লাগতো যে আসলে দেরিতে খুঁজলে আসলে ধৈর্য হারা হয়ে যেতাম তাই আমি চেষ্টা করতাম তাড়াতাড়ি করে খুঁজতে তাই সপ্তম শ্রেণীতেই মানে দশ পনেরো দিনের মাথায় আর কি খুব দ্রুত आलोचना তো আমি মজা করে বলছি আমি তাণ্ডব করব তো সেই থেকে যে এত বড় মানে সবাই যে এত আমাকে এই নামে এই নামে আমি পরিচিত হয়ে যাব সেটা আমি মানে বুঝে উঠতে পারি নাম তাণ্ডব আচ্ছা তারপর এবং এখনো পর্যন্ত সবাই আমাকে তাণ্ডবই ডাকে আমার আসল নাম বোধহয় অনেকে ভুলে গেছে তো এমন কি আমার বন্ধুরা অনেক সময় বলে তাণ্ডব তুমি কি তাণ্ডব করবা তো এই সময় এরকমই চলছে 
চমৎকার বিশেষ বিশেষ গুণের কথা বলছি মনামির কাছে এই প্রশ্নটা যখন আপনি খেলেন তখন ভীষণ শান্ত একটা চেহারা দেখা যায় এবং খুব শান্তভাবে ধীর স্থিরভাবে উত্তরগুলো দেওয়া হয় তো এইটা এটি কিভাবে আসলে যখন প্রশ্নগুলো করা হয় তখন অনুভূতিটা কি হয় মাথায় কি ঘোরে আমার মাথায় আসলে ঘুরে যে ভুল করা যাবে না কারণ আমি যদি ভুল করে ফেলি তাহলে একটু বেশি হতাশ হয়ে পড়ি এই জন্য সবসময় অনেক মানে প্রত্যুৎপন্নি হতে হবে সেই জায়গাটা কিরকম লাগে কেমন লাগতো আসলে ভয় কাজ করতো কিংবা বাজার বাজিয়ে দিলাম পরে পারলাম না এই ধরনের কি কি অনুভূতি কাজ করতো একটু শুনি সামিরের কাছ থেকে মানে ঘন্টা বাজানো অনেক কঠিন একটা কাজ মনে হতো আমার কাছে প্রথম দিকে তবে ঘন্টা বাজানো আসলে এতটাও কঠিন না যদি আমি আত্মবিশ্বাসী থাকি বা আমি যদি ভয় না পাই তাহলে আসলে আমি কঠিন লাগতো কোনটা তাহলে কঠিন যখন দেখতাম যে আমার নম্বর নেই তখন আসলে ঘন্টা বাজাতে অনেক ভয় করত যেমন পর্ব আঠারোতে মানে প্রথম থেকেই তো তলা নিতে ছিলাম তো তখনও মানে ঘন্টা বাজাতে চাইছিলাম তারপরেও মানে নিশ্চিত হয়ে বাজাইনি পরে দেখি যে না না বাজিয়ে আসলে আমি ভুল করেছি ওগুলোর উত্তর আমি জানতাম আচ্ছা সবার কাছে জিজ্ঞেস করি আসলে যে ঘন্টা বাজানোর রাউন্ড এটাতে এক্সপার্ট কে সবচাইতে বেশি তাণ্ডব শুরু আচ্ছা নিজে তো জিততে চাইবো এটাই স্বাভাবিক এবং নিজের মাথায় মুকুটটি উঠুক সেটাই আমরা সবাই চাই তবে নিজে যদি না জিতি তাহলে এখানে প্রত্যেকের কাছে এই প্রশ্নটা তাহলে কে যে তার যোগ্য সবচাইতে বলে মনে করি রাইয়ানের কাছ থেকে এটা পলিটিক্যাল অ্যান্সার এটা বলা যাচ্ছে না বলা যাচ্ছে না আচ্ছা চাও কাকে চাই কাকে নাই হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা সামিরা মনামি সামিরার ভোট মনামি মনামি নিজেদের ভোদের এই সাপোর্টটা কিন্তু খুব দরকার এবং দিন শেষে আসলে এই ভালোবাসার সম্পর্কটা বাংলা ভাষার প্রতি এবং নিজেদের যে আন্তঃসম্পর্ক সেটার জন্য খুবই দরকার এবারে আসি একেবারে শেষ দিকে যেহেতু আগামীকালকে প্রতিযোগিতা নিজের প্রস্তুতি নিশ্চয়ই খুব মুখ্য ভূমিকায় আছে এখন কেমন প্রস্তুতি নিচ্ছ কি চলছে একটু শুনি মনামি প্রস্তুতি আমি মনে হয় সব থেকে কম প্রস্তুতি নেই আমি দেখা যায় যে বই খুলে রেখে রাতের বেলা ঘুমিয়ে যাই সবচাইতে কঠিন ভাবে পড়াশোনা করে কে এই দুজন চমৎকার আচ্ছা সামিরের কাছে এই প্রশ্নটা একটা লম্বা সময় ধরে একটা জার্নি ছিল এবং শেখার অনেক জায়গা ছিল বিশেষ করে যারা বিচারক ছিলেন তাদের কাছে কাছ থেকে তো তাদের সাথে অনুভূতি বা তাদের সাথে একটা পথচলার এক্সপিরিয়েন্স সেটা কীরকম ছিল মানে আমাদের যারা বিচারক ছিলেন তারা আমাদের সবসময় উৎসাহ দিতেন আর বিশেষ করে সৌমিত্র শেখর স্যার আমরা যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতাম তো উনি সেটার মানে বিভিন্ন ব্যাখ্যা জানতে চাইতেন বা ওইটা কেন হলো বা ওইটা কি তোমরা কি জানো আমরা যদি না জানি তা উনি আমাদেরকে জানিয়ে দিতেন মানে অনেক কিছু শেখা হয়ে যেত আসলে তিনজন বিচারক সৌমিত্র শেখর স্যার তোপা ম্যাম আর ইমদাদুল হক মিলন স্যার মানে সবাই আমাদের খুব সাহায্য করেছে আমাদের উৎসাহ দিয়েছে এবং যেটা সামির আপু বললেন যে সৌমিত্র স্যার আমাদের কাছে ব্যাখ্যা জানতে চাইতেন তো এটার মাধ্যমে মূলত আমরা অনেক কিছু নতুন কিছু শিখতাম বাহ এবং ক্যাম্পের দিনগুলো কিন্তু শেষ হয়ে আসছে এই ক্যাম্পটা খুব মিস করা হবে এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি তবে তোমরা এক্সপিরিয়েন্স করবে ক্যাম্পের কোন জিনিসটা সবচাইতে বেশি মিস করা হবে মনামি বন্ধুদেরকে বন্ধুদের সাথে কথা বলা কথা বলা আচ্ছা তারপরে 
दर्शक मन मरा थकी <laughs> भलो लगे जे मैं सरसि सबाई के देखे मैं बसार सबाई अभिज्ञता अनेक भलो आसले बांगला बीते अंश ग्रहण करी मन करी एक श्रेष्ठ सिद्धान छो अने शिखे अनेक कि पे अनेक बंधु पे चाहिए वो साथ बंधन गड़े उठे वोट आजीवन थकुक मनमे का जिज्ञेस करी जी हमारे अनेक भलो लगे एखे एस अनेक कि शिखते पे अनेक नतून नतून अभिज्ञता होनेक बंधु हो सब खूब सुंदर समय कटे आशा करी जे महोत्सव भलो किसू करते पर करते जो ना पारि तेज़ भविष्य बंधुधर साथ बंधुत्व नायब तुम्हारे एक ही प्रश्न दर्शक जरा आुक्त तरह जो कि बोलते चाओ आपत्त तो बलार मत तेम कि प्रकाश करते चाहिएतृकार कथा जो बी तक बार बार कर मुक्तिजुद्ध मुक्तिजुद्ध जड़ित जरा मुक्तिजुद्ध के नेतृत्व दिए बंधु शेख मुजिब रहमान तर कथा आसे हमें आगस्ट मासे आची निश्चय तुम्हारा अपनारा सबाई जान आगस्ट मास शोकह मास 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 शोक एणत करी शक्ति तई आज उपहार हिसेबे अपन सवार जो हमारे कि बी आज जी आपनारा सबाई बी पढ़ुआ बी पोका बीगुलो निश्चय भलो लागे पाठक समावेश केंद्र पक्ष के बंगबंधुर ऊपर लिखित तो बीगुलो एक पास कर दीची अपनारा सबाई पास कर दिए आज के समय देवर जो गल्पगलो भागा भागी कर शुभकामना प्रिय दर्शक आो एक बार जान दीची हमारे बांगला विदे जो महोत्सव से आगामीकाल अपना सरसि देखते पाबें बंगबंधु कन्भेंशन सेंटर थे सरसि प्रचारित तो होते प्रचारित तो सतटा पैंत मिनिटे चैनल आयर पर्दाय आई स्क्रे पर्दाय देखते पाबें अपना चैनल आयर यूट्यूब ए फेसबुक पेजे आशा रखी अपनारा साथे थकबें यही जत्रा जुड़े अनेक धन्यवाद आज के दोपुर थार आशा रखी दिनव्यापी थकबें अपनारा साथ ही चैनल आयर पर्दाय आजकल मत एखे विदाय